Привет, друзья! Сегодня я буду готовить очень интересный тортик. Возможно, именно на этом видео вы подчеркнете для себя несколько рецептов, которые используете и на других тортиках. Для начала нам нужно будет приготовить вишню. У меня здесь будет бисквит, в составе которого будет вишня. У меня это замороженная вишня, с которой я удалила косточки и лишний сок отжимаю просто вот так вот руками. Можно использовать свежую вишню, абсолютно свежую, и не надо будет добавлять в нее сахар. Но здесь я отжимаю добавляю сахар ставлю на плиту довожу до кипения и затем в этом сахарном сиропе даю вишне полностью остыть чтобы она просахарилась тем временем пока остывает вишня приготовим заварной крем он у нас будет без сахара здесь желтки молоко и крахмал смешиваю вместе ставлю на плиту и при постоянном повешивании венчиком довожу до заваривания Должны пойти первые пузыри, крем должен хорошенечко так загустеть, он должен получиться густой. Сейчас покажу, о чем я. Посмотрите, какой красивый крем получился. Пахнет безумно вкусно, но он не сладкий. Потом узнаете, почему он у нас не сладкий. Накрываю, конечно же, наш крем пленочкой в стык и отправляю его также до полного остывания. Он должен полностью остыть. Тем временем начнем готовить уже и бисквит. Для бисквита ставлю взбиваться со щепоткой соли 4 белка. После того, как появилась легкая пена на бисквите, постепенно добавляю сюда сахар, можно добавить немножечко ванильного сахара, если хотите. И взбиваем уже белки до полного растворения сахара в них. Посмотрите, какая пышная становится масса, очень легкая и воздушная. Теперь в эту массу добавляю 4 желтка от этих яиц и растопленное, но не горячее сливочное масло. Эту массу нужно легонечко смешать венчиком снизу вверх, потому что белки не очень дружат с жирами, поэтому они, возможно, немножечко опадут, но все равно максимально стараемся сохранить в них воздушность. Затем в эту массу нужно просеять будет муку. Просеиваем муку и точно так же очень аккуратными движениями нужно будет вмешать эту муку практически полностью. Перемешиваем. Мне удобнее всего делать это ложкой. Получается очень ароматный и вкусный бисквит. Треть этого теста у нас пойдет на шоколадный корж, а две трети выкладываем сейчас. Это у нас будет Белый такой бисквитик распределяем. У меня здесь квадратная форма 24 на 24 сантиметра. Довольно большая. Выкладываем сначала светлое тесто. Затем в остаток добавляем какао. Перемешиваем слегка и добавляю сюда немножечко молока. Просто для более жидкой консистенции, чем было ванильное тесто. Это может быть как 2, так и 3 столовые ложки молока примерно. Просто смотрите по консистенции. Масса должна получиться чуть более жидкая, чем белое тесто вы раскладывали. И затем эту массу раскладываем по белому тесту поверху. Стараемся пока месть максимально в разброс разбросать это тесто. И затем аккуратненько его разравниваем по белому тесту. Все это должно происходить максимально быстро, для того, чтобы не опадало наше тесто. Затем вставляем сюда вишню, которую тоже нужно будет еще раз отжать, если вы ее припускали в сахарном сиропе, как я. Если это у вас свежая вишня, просто втыкайте сюда свежие вишенки. Довольно-таки густо, через каждый сантиметр-полтора втыкаем по вишенке. Вот такая вот красота у нас получается. Отправляем в духовку. Духовка разогрета у нас до 180 градусов. Выпекается примерно полчаса. Через полчаса нужно подогреть в микроволновке, либо на плите, конечно, молока, растворить в нем сахар и залить наш бисквит. Затем поставить еще в духовку на 5-10 минут. Так молоко у нас начнет внутри тоже испаряться и полностью паром как бы пропитает наш бисквит. И он будет сочным. Обязательно молоко должно быть горячим. Отправили в духовку, допекается наш бисквит. Пока допекается бисквит, нужно замочить желатин. 75 грамм воды комнатной обязательной температуры, ни теплой, ни холодной. Добавляем желатин, перемешали палочкой и забыли про него. И уже испекся наш корж, мы его оставили остывать. Теперь самое время заняться кремом. На крем у меня будет сюда идти итальянская меренга. Для этого я буду делать сахарный сироп. Для сиропа пропорции такие. Собственно, на одну порцию белка, которого вы планируете использовать, используем две порции сахара и половину порции воды. 
Собственно, если вы делаете на 100 грамм белков, то используете на 200 грамм сахара и 50 грамм воды. Варите сироп. Сироп нужно доварить до температуры 118-124 градуса. Когда у вас температура уже перевалила где-то за 105 градусов, начинаете взбивать белки со щепоткой соли либо лимонной кислоты, как вам угодно. И довариваем сироп. Готовый сироп выглядит примерно так. Это большие вот такие вот пузыри красивые. И лучше, конечно же, воспользоваться градусником. Белки взбиты в мягкую пену. Начинаем вводить тонкой струйкой весь полностью сахарный сироп. И продолжаем взбивать. Взбиваем еще хотя бы минуток 5-7, а то и 10. В зависимости от мощности вашего миксера. Они должны хорошенечко так подостыть. Посмотрите, как набух у меня желатин. Прошло где-то минут 15 и он полностью впитал в себя всю воду. Его нужно растопить в микроволновой печи, либо на паровой бане, импульсами периодически помешивая. У нас уже остыл наш густой заварной крем, в него мы вводим желатин растопленный. Если крем у вас такой же густой, как у меня, то лучше его пробить блендером вместе с желатином. Либо, если он у вас чуть-чуть помягче, вы можете справиться и венчиком, хорошенечко переколотив. Должен получиться вот такой вот красивенный, густой, но однородный крем. Не сладкий, повторюсь. Достаточно сахара у нас здесь будет и от меренги. Она у нас довольно сладкая. Я не люблю, чтобы было приторно сладко. Посмотрите, какая получилась у нас меренга после взбивания. Она абсолютно устойчивая. Посмотрите, какие ярко выраженные пики у нее. И теперь эту меренгу будем соединять с заварной основой. По вкусу это будет очень напоминать крем-пломбир, прям очень. А еще так как он с желатином, он будет стабильный, в общем это очень вкусное птичье молоко. Вводим небольшую часть белков в заварной крем для того, чтобы облегчить структуру самого крема и он лучше потом соединялся. И затем уже перекладываем именно заварную основу к белкам и можем соединять все вместе. Повторюсь, заварная основа у нас была не сладкая, весь сахар у нас пошел, собственно, в белковый крем, в итальянскую меренгу. Аккуратненько перемешиваем до полной однородности. И получится у вас очень красивый такой и цвет очень приятный и очень вкусный крем. И он довольно-таки легкий, он никакой не жирный, он очень вкусный и нежный этот крем. Получается настоящее птичье молоко. После остывания бисквит опять отправляем в форму, чтобы крем у нас никуда не растекался. И выкладываю я весь крем. Распределяю его и разравниваю. Затем я его поставила в морозилку буквально на 10-15 минут, чтобы схватился вверх и мне удобно было покрыть глазурью. Действительно сюда подойдет лучше глазурь гурме, она более мягкая, но я пошла легким способом и поэтому сделала обычную стандартную шоколадную глазурь с маслом. Она немножко тверже будет, при нарезании это не так удобно будет, как мягкая глазурь. Если хотите, ссылочку на глазурь гурме я вам оставлю в описании, посмотрите под видео. Шоколад я растопила, добавила к нему сливочное масло и перемешивала до растворения сливочного масла. Если нужно, ставим еще в микроволновку на пару секунд, и тогда у нас все прекрасно растворяется и соединяется вместе. Этой шоколадной массой сверху покрываю белковый крем на шептичье молоко. Можно поставить ложечкой небольшие узорчики. И этот тортик теперь нужно отправить в холод, остывать минимум на 4 часа. А лучше оставьте его на ночь, он у вас станет полностью стабильный, желатин схватится и получится у вас очень красивенный торт. С очень высоким слоем птичьего молока. Там будет вишенка с кислинкой и шоколадный корж и ванильный. Это очень вкусно и действительно ароматно. С вами как всегда был Кекс, не забывайте мне поставить пальчики вверх, это будет очень приятно для меня. До новых встреч, друзья! Друзья, пока-пока!